Hi guys, welcome back to my channel. So ngayon, I just had my swabbing. Pag-usapan na rin natin yung pinagkaiba ng swabbing sa RT-PCR, sa antigen, at sa antibody. So ayan guys, balikan mo kayo ah. You have to get some samples on your, on the back of your nose, in the back of your throat. So it's just quick. You just feel some discomfort. Hi everyone, guys. So I am Miss from Miss Bits and Pieces, and as you can see, I am black hair na. So last week, nagkaroon po ako ng pas swab test. I mean, ako ang nagundergo ng swab test. Required narin sa work at sure, in a peace of mind na. Pwede kang umuwi ng mga, uh, syempre, ayaw mo naman na makahawa ka dahil uh, kikisalamuha ka sa iba't ibang patients na hindi mo naman alam kung meron. Dahil nga, hindi naman sila tinest. And dahil doon, naisipan ko na lang din gumawa ng video since marami nagtatanong ng iba't ibang types ng COVID-19 testing. Itatry ko pong i-explain sa inyo as simple and syempre, gusto ko na rin pong i-elevate yung ating knowledge, no? Well, i-orient ko naman kayo para hindi kayo mahirapang umintin. Siyempre, ayaw din natin itong gawin ng sobrang haba dahil bakit di nyo na ako panoorin. <laughs> Ayun, anyway. Ayun, sobrang importante na magkaroon ng testing dahil bro, ayaw naman natin na nakakasalamuha natin yung mga may positive, no? Saan muna nilating i-allow na gumaling sila o mawala yung virus sa kanila bago sila ulit makasalamuha at sa ating komunidad, no? Kaya tatin ina-isolate. Hindi yun para lamang na madiscriminate sila, pero upang magkaroon ng appropriate management at syempre, yung sinasabi na nga natin, control ng sakit mismo. At ginagawa ko rin to, kasi syempre, hindi naman po lahat ng tao ay nagpapatesting. Dahil syempre, mahal yun. At syempre, may mga indications din yun. Kaya ang ina-advise talaga natin sa mga tao ay Siyempre, stay at home kung kaya, pero kahit na wala tayong sakit, yung sinasabi natin asymptomatic, walang ubosipon, lagnat, ganyan. Kasi di ba tinatanong natin yan pag pumapasok sa mga establishments, sa alam pala tayo, hindi natin alam na we already spread COVID. Uh, while scrolling sa FB, nakita ko po ito at mukhang maganda naman po ito. Tinan lang din natin siya para sa inyo guys. Tapos mag add na lang po ako ng mga information. Ngayon ay i-discuss natin ang iba't ibang testing options. Ayun guys. So, marami siguro sa inyo or ilan po sa inyo ang nagtataka kung ano-ano nga po yung pinagkaiba ng mga PCR, RT-PCR, ng swab, ng antigen at ng antibody. No? So, medyo try natin klaruhin po para knowledge is power, sabi nga natin. Ito po kasi yan. Para po matitik po, o masabi po natin na meron po tayong sakit, positive po tayo sa sakit na COVID lalo na, is meron po tayong ginagawang test. Test. Ito tayo na umbrella. Testing, yan diba? Tapos ito yung viral, viral detection. At nandito naman po yung antibody detection. So yung antibody detection po, aakit po tayo sa accuracy pataas ha. So eh, dito po yun. Ngayon kasi, ano po ba muna yung accuracy? Yung po ang pinaka-importante kapag ka nag -e evaluate po tayo ng mga test or diagnostic test. Kasi gusto po natin na accurate. Kapag ka accurate po kasi ibig sabihin po nun, kapag ka ikaw ay nag-positive, malaki ang chance na meron ka talagang sakit. Kaya po, gusto ko na rin po sa inyo ipasok yung salitang false negative. Yung false negative, sabihin po ng false is mali na negative. Ibig sabihin po nun, may sakit ka pero nag-negative ka. Sabi natin dito, may antibody tayo at andito yung mga viral detection. Yung viral detection po, yung po ang mas mainam. Kasi ibig sabihin po ito, napakataas po na accuracy na magkasabi nun na kapag positive ka ay may sakit ka. Siyempre, yung kapag ka ikaw ay nag-positive or Uh, sinabi nga po na ikaw ay may sakit. Dapat, ma-manage ka yung sakit mo at ang importante, ma-isolate ka. Mahiwalay ka po sa wala pong sakit para po hindi na po makahawa at makapag-spread na infection sa komunidad. Antibodies. Ito pong antibodies na po na ito, syempre hindi nyo rin po yun alam, no? Lalo na kung kayo ay hindi po... Uh, familiar sa ating immune system. Ang immune system po ay ang ating resistensya sa katawan para po kapag may sakit tayo, yun po yung 
uh, lumalaban para hindi po tayo lubhang magkaroon ng sakit. So, gawin natin example to. Isip tayo. Ito guys, ito na lang. May talk si Hello Kitty. Nangyan din po kayo po ito, si Hello Kitty. Ito po yung sakit. Ito po si COVID. So, ngayon, ito pong sakit po na ito, hindi po natin nakikita yan. Kaya kailangan po nakamask po tayo, protective, uh, personal protective equipment po. Para po hindi po tayo dapuan ng sakit no. At syempre, wash your hands. And again, social distancing po guys. Yung sakit, tumama kay Hello Kitty. Paano manalaman ng katawan natin na may sakit na tayo? Paano manalaman ng katawan natin na kailangan lumaban? So, meron dong uh, parang nag-a-alarm. Kung ito yan, pasok siya dito. Itong part na to, ito po yung tinatawag na antigen, no? Antigen. Explain ko lang po to sa inyo para mas maintindihan niyo po. Ito po yung antigen. Ito po antigen po nito. Ito po ay isang protein, protina na parte po ng virus. Para po siyang messenger na nagsasabi na nag-aalit sa lahat na hey, 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 ganyan. Na kailangan mag-activate ng katawan para nga tumaas ang resistensya. Kasi, cascade of events sa po yan, na parang step, 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 para masabi na yung katawan ay mag-respond. So, hoy, guys! Guys! Mag-act naman kayo. Dahil tayo ay ini-invade na, pinapasok na po tayo ng sakit. Kailangan po nating lumaban. Yan. Ito po, antigen po na to, Part pa rin po yan ito, ha. Kumbaga, nandiyan po yan sa katawan. Hiniwalay ko lang po kasi yung po yung nadedetect po mismo na antigen test. Kailan po pasok yung antibody dyan? Yung antibody po natin, yung pagka nag-mount na po ng response. Kasi kung naalala nyo po, na-alert na po yung katawan, di ba? Kapag na-alert na po yung katawan, magpaproduce po yan ng another chemicals o mga proteins pa po para po yung po yung magpa-fight ng infection. Para hindi po masyadong malala or para naman, mawala na din yung sakit. Kasi ang virus po, hindi po yan uh, nagagamot ng antibiotics. Yan po ay gamot ng bacteria. So, antibacteria po yun. Ngayon, ang virus po, hindi po yan nagagamot ng antibiotics. Gusto ko pong i-emphasize po yun sa inyo. Kaya wag po kayong basta-basta iinom po ng mga antibiotics kasi so, next time po hindi na po gagana sa inyo yun pagka nawala ng visa kaya yun, magpacheck up sa doktor okay? <laughs> ayan, so ngayon ito po, balik tayo kapag yung katawan po ay nagproduce po ng mga soldiers soldiers nga po yan, di ba? kasi ito po yung intruders natin mga kalaban, mga terorista ng ating katawan na pinahimasok kay Hello Kitty Soldiers po na yan, yan po ang lalaban doon sa sakit. So, yung antibodies na yon, it takes time for it to be activated pa. ba? Diba? Kasi nga, sabi ko sa inyo, step by step by step by step. So, yung antibodies po na yun, it takes time. Yun po yung kinukuha po ng ating antibody test. I-explain na po natin yung para mas lalo po natin maintindihan. At may idea na po kayo kagad kung ano nga po yung mga test na yon. Like, yung nandito po, ito po yung antibody test natin. So, yung antibody test, pwede rin po yung tawagin serological test. At sa serum po yung nakikita. Ang serum po ay parte po ng dugo. Doon sumasakay or vessel kung saan dumadaloy po para po pumunta sa iba't ibang parte ng katawan yung antibody natin. Then, yun po yung protein. Protein po na parte ng virus. Ngayon po, meron po tayo dito another na tinatawag na RT-PCR. Yung RT-PCR po, yun po yung reverse transcriptase polymerase chain reaction. So, nagde-detect ng genetic material ng mismong coronavirus-19. So, ngayon, ba diba, meron tayo kanina antibodies. Itong dalawa po nandito, ito po ay nagde-detect mismo ng virus. Ang ibig sabihin po nun, pag nakita po natin yung virus na yun, mer meron ka po talaga. At yung po talaga ay nagpapataas ng accuracy ng mismong test na yun. So, yung swab naman po, yung po yung specimen. Specimen. Kapag sinayo po natin specimen, di ba po, mapapansin po natin na tinetest tayo. Usually, yung specimen po dun is kung ano po yung parte ng katawan na kinukuha upang itest. Kung andun ba ang sakit. So, ngayon, yung antibody po, kanina, yun nandito, antibody, ang kinukuha po doon na specimen ay blood. Kaya po tayo kinukuha naman po ng dugo dito. Hindi po sa ating dugo. Yung antigen at saka yung molecular PCR, yung RT-PCR, yun po yung ginagamitan po ng 
swab test. Yung swab test po ay kinukuha po yun sa likod ng ilong at ng lalamunan. Kasi po, ito, papapakita ko po sa picture po na ang ilong po at ang bibig ay konektado po yan ng tube sa likod. At ang tawag po nun ay pharynx. Nawa po sa inyo yon ay makakaramdam po kayo ng slight discomfort and hindi naman po talaga siya dapat masakit. So, kung masakit po, pwede pong discomfort lang po yun. Kasi, gentle lang naman po yung ginagawa. Dito po kasing cotton yun, cotton, na mahaba po yun dito, syempre para umabot. Bakit po sa ilong po at saka sa lalamunan, sa pharynx po? Uh, dahil po, doon daw po ang reserva or doon daw po lumalagi ang virus. So, na-explain na po natin yung specimen, no? Yun yung nasal or throat swab. Kaya kung narinig niyo po yung salitang ganito, yung oropharyngeal or nasopharyngeal swab, yun po yun. Ito po, ano pong ibig sabihin kapag meron kang antibody na nakita sa dugo? By the way guys, yung antibody po, sabi ko po sa inyo, it takes time for it to be developed and activated. Kasi nga may steps po yun, di ba? So ano nangyayari po nun? Kapag wala ka nun, hindi po ibig sabihin na wala kang sakit. Pwedeng hindi ka lang nag-produce. Hindi ka nag-produce kasi hindi pa enough yung time. At yung isa naman po ay hindi sapat yung resistensya upang maka-mount ng response. So, mahina. Meron po siyang immunosuppression. So, positive po yun. Ibig sabihin po nun, yung katawan niyo po, na-alert na, na, -alert na po at gumawa na po ng immune response. And, pwede niya pong masabi na meron po kayo naging past infection. Ayun guys, ngayon naman, pag-usapan naman natin yung mga advantages ng iba't ibang test, no? So, ngayon kasi, ah, uh, Kapag ka ito po yung ginamit natin, yung RT-PCR, ito po yung gold standard po, no? Pag gold standard, ibig sabihin po, siya po yung talagang standard, accurate na gagamitin. Kung mga siya yung pinakamataas kumpara sa mga ito. Ngayon, uh, ang problema na po dito, mahal po siya at the same time, yung specimen po na kinukuha ngayon is yung sa ilong, di ba? At saka dun sa likod ng mouth. So ngayon, ah... Uh, Tinitan po natin yung possibility na sana po maging okay po yung um, saliva po as specimen, no? Para pag saliva specimen, uh, dinudura mo lang siya at siya andyan na hindi na po dudutpitin yung ilong na napaka uncomfortable. At sabi nga po ng iba sa inyo ay masakit, no? Siguro medyo mabigat na yung kamay. Para mabilis lang po siya, mag-cooperate lang po kayo, hinga po kayong malalim, inhale, exhale, <laughs> tapos mag-cooperate Uh, in saliva naman kasi, ang nakikita nilang limitation ngayon doon is pwede maapektuhan po ng pagkain, ng mga smoking, mga gano'n, at kung ano pang pinapasok sa bibig. Pwede ma-alter po nung mga yung substances na yun. Um, antigen naman, ito naman po ay napakabilis lang. Point, uh, rapid lang siya. Kaya, narin tinawag na rapid test. So, yun, no? Pwede rin siyang pang-test nga. Tapos napakabilis, mga 10 to 15 minutes, pag iniswab ka, yan na. And then, uh, mas mura din yon Kasi hindi naman nangangailangan ng napakataas na laboratory. May mga kits po tayo na pinagamit yun, no? And then, yung other naman is yung antibodies. Ang, problem, ang maganda po dito is, nakikita po natin yung infection na meron siya past. Past or recent past infection. Pero, yung po yung isa pa po pinag-aaralan. Usually po kasi, pag may antibody ka na, ang sinasabi po is dapat immune ka na, no? Pero hindi pa po natin masasabi yon dahil kailangan pa po ng mga pananaliksik at pagsusuri po. So, yun, medyo limited pa po yung knowledge ko po doon kasi limited pa naman po at evolving pa naman po talaga ang itong sakit na to. So, hindi po natin yung masabi yun. Hopefully, hopefully. And sana po talaga ipagdusal po natin na matapos na po itong sa pandemic po na to para lahat po tayo can go back to our work. And syempre, di ba, ang tayo po naapektuhan, sana po talaga may safe po lahat. Stay. Always, always practice pa din po natin yung mga measures to prevent the spread. Like, mag-mask po tayo ng maayos, covering the nose and the mouth. Huwag po yung ganyan lang. Kung nakaganyan lang, o lalo na yung nakaganyan lang, no? May mga times din pa wala na sabi nga natin, di ba, as much as possible, mag-mask pa rin po tayo. Pero hindi po natin kasi masasabi na lagi po nakamask. Kasi tulad yan po ng pagkain, alangan namang nakamas pa din daw po, no? Ang masabi ko lang dun, guys, itry nyo pa din ilimit kasi ano na lang po ang masasabi ng excuses po natin kapag tayo pong mga tao ay nagkaroon at 
ang masama pa doon ay na-spread po natin yung sa mga family po natin, di ba? So, as much as possible, limit nyo po yung time na hindi po kayo mag-mask at yung sa- pag kumain po tayo, konti lang po yung tao sa table po, no? Kasi, after all, lasa atin pa rin po yung prudence po natin po take care of ourselves and our family po. Diban po doon, syempre, social distancing po at iwasan po rin po natin ang mga matataong lugar. It's really hard to keep up with those restrictions and measures po, no? Pero alam niyo naman po na we are just trying our best. Kasi salamat po sa pakikinig and till next vlog. Bye! Hope you un- understand and hope you're able to pick up something today. Anyway guys, thank you!